హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వరుణ్ ఇప్పుడు మీరు ట్రెడిషనల్ కలంకారీ ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను రండి సో మీకు ఇప్పుడు కలంకారీ ప్రాసెస్ మొదటి నుంచి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రాక్ క్లాత్ మనకి పవర్ లూమ్ మిల్స్ నుంచి అలా వస్తుంది బేల్స్ ఫార్మాట్లో ఆ కూర క్లాత్లో గంజి ఉంటుంది అది రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఈ ఇలాంటి టబ్స్లో క్లాత్ని త్రీ డేస్ ఉంచుతారు క్లాత్ పైకి తేలకుండా తాళ్ళతో కట్టేస్తారు మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ కింద హుక్స్ ఉన్నాయి సో ఆ హుక్స్తో తాడు వేసి ఆ క్లాత్ అనేది పైకి తేలకుండా కట్టారు ఇలా క్లాత్ని త్రీ డేస్ ఇందులో ఉంచుతారు ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి దీని లోపల మనం వాటర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది ఆల్రెడీ స్టార్చ్ రిమూవ్ అవుతుంది మీరు చూసినట్లయితే వాటర్లో కొంచెం కలర్ స్టార్చ్ అది దిగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది వాటర్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది సో ఈ నేచురల్ బ్లీచింగ్ త్రీ డేస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ క్లాత్ని తీసి ప్రాపర్గా డ్రై చేసి దాన్ని మైరోబలన్ ట్రీట్మెంట్ వెళ్తుంది మైరోబలన్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కరెక్ట్ అప్లై చేయడం క్లాత్కి స్టార్చ్ తీసేసిన క్లాత్ని రెండు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం ఒకటి కరెక్కాయ కోసము ఇంకొకటి వైట్ మీద డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయడం ఇప్పుడు మీరు కరెక్కాయ ప్రాసెస్ చూడాలంటే అక్కడ బ్లాక్ డ్రమ్ కనపడుతుంది కదండి అక్కడ దాని లోపల మనకి కరెక్కాయ పౌడర్ ఉంటుంది ఆ పౌడర్ని తీసేసి ఒక వాటర్లో ట్వెల్వ్ అవర్స్ మేము నానబెట్టాం నానబెట్టిన సొల్యూషన్ తీసుకుని నీట్గా వడగొట్టుకుని ఆ సొల్యూషన్ లోపల మనం ఈ వైట్ క్లాత్ని డిప్ చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచుతాం మొత్తం ఆ క్లాత్కి నీట్గా కరెక్కాయ అంటుకునే వరకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఆ క్లాత్ని తీసి నీట్గా డ్రై చేసేస్తారు సన్లో ప్రాపర్గా డ్రై అయిన క్లాత్ మనకి ప్రింటింగ్కి రెడీ అయినట్టు ఆ డ్రై అయ్యేలోపు మీకు ఆ కలర్స్ మేము ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామనే చూపిస్తాను మెయిన్గా మన కలంకారీలో బ్లాక్ కలర్ యూజ్ చేస్తాము మేము దాన్ని కసిమ్ అంటారు అది ఎలా తయారవుతుందంటే ఈ ఎర్తన్ పాట్స్లో బ్లా సాల్ట్ వాటర్ జాగ్రీ ఐరన్ వేస్ట్ వేస్తాము ట్వంటీ వన్ డేస్లో ఫెర్మెంట్ అయ్యి బ్లాక్ కలర్ మనకి తయారవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే కలంకారీ స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి బ్లాక్ కలర్ కోసం సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నారు సో ఐరన్ స్ట్రాప్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి ఇలా ఉంటుంది ఈ ఐరన్ స్ట్రాప్ సాల్ట్ వాటర్ ఇక్కడ కొన్ని వెల్స్లో సాల్ట్ వాటర్ వస్తుంది మనకి సాల్ట్ వాటర్ అంటే సముద్రం నుంచి తీసుకురావటం అట్లా కాదు కొన్ని బావిల్లోనే మనం కోస్టల్ ఏరియా కాబట్టి సాల్ట్ వాటర్ వస్తుంది ఆ సాల్ట్ వాటర్ ఈ ఐరన్ స్ట్రాప్ జాగ్రీ జాగ్రీ అంటే నల్ల బెల్లం సో అవన్నీ తీసుకుని దీని లోపల వేసి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ మనం దాన్ని అలానే లీవ్ చేసేస్తే మనకి బ్లాక్ కలర్ తయారవుతుంది ఫెర్మెంట్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్ చూసాం కదండి అది కాకుండా ఫస్ట్ ప్రింట్ కలర్స్ మనకి ఇంకొక కొన్ని ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాలమ్ ఉంటుంది పటిక దాన్ని దాని పౌడర్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది వైట్ కలర్ సో కలర్లెస్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఒక పింక్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ మిక్స్ చేస్తాం అనమాట సో దట్ మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు తెలుసుకోవడానికి దాని లోపల కొంచెం గమ్ అది మిక్స్ చేస్తారు ఈ ఆలమ్ అనేది మోడ్రెంట్ అనమాట మనం ఎక్కడెక్కడైతే ఈ పటికలో ప్రింట్ చేసామో ఆ కలర్ మనం బాయిల్ చేసే మెటీరియల్ని బట్టి మారుతుంది మనం పటికతో ప్రింట్ ఆలంతో ప్రింట్ చేసి దీన్ని పోమగ్రేనేట్ అంటే ఎండిపోయిన దానిమ్మ చెక్కలతో బాయిల్ చేస్తే మనకి యెల్లో కలర్ వస్తుంది అదే దీన్ని మనం మంజిష్టాతో బాయిల్ చేస్తే రెడ్ కలర్ వస్తుంది పోమగ్రేనేట్ ప్లస్ మంజిష్టా వేసి మనం బాయిల్ చేసినట్టయితే ఆరెంజ్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ మెయిన్ ఈ కలర్స్ మనం ఫస్ట్ ప్రింట్లో వాడుకుంటాం సో మనం ఎందుకంటే బ్లాక్ కలర్ ఎలా తయారవుతుందో చూసాం కదా ఆ బ్లాక్ కలర్ని మనం ట్రేలో వేసుకుని దాని లోపల ఒక స్పాంజ్ దాని అండర్నీత్ ఒక పింజర్ బద్ద అని అంటారు ఒక బ్యాంబూతో తయారు చేసిన ఒక స్ట్రక్చర్ దాని మీద స్పాంజ్ దానిపైన క్లాత్ వేసుకుంటారు సో దట్ మనకి అది ప్రింట్ చేయడానికి ఇంకింగ్ స్టాప్ లాగా తయారవుతుంది అనమాట సో అది మనం చూడాలి ఇప్పుడు ఇలా తయారైన కలర్తో మనకు లైక్ ఏమేం కావాలో అవి ప్రింట్ చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఒక స్కార్ఫ్ ప్రింట్ చేయడం మనం చూస్తున్నాము సో స్కార్ఫ్కి వచ్చేసి నాలుగు సైడ్స్ బార్డర్ ఉంటుంది మధ్యలో ఆల్ ఓవర్తో ప్రింట్ చేస్తారు అనమాట ఆ బోర్డర్స్ ఆల్ ఓవర్స్ మనం ఏదో కస్టమర్ ఎలా కావాలో అలా చేస్తాం లేదు మనం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డిజైన్స్ తీసుకుని శాంపిల్స్ తయారు చేస్తాం దాన్ని మనం ఆ శాంపిల్స్ని మనం కస్టమర్స్కి పంపిస్తాం వాళ్ళకి ఏదైనా ప్యాట్ ఏ ప్యాటర్న్స్ నచ్చితే వాళ్ళకి లైక్ అలాంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ కానీ మన స్కార్ఫ్స్ కానీ స్టోల్స్ కానీ మనం తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం మీరు ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ ప్రింటింగ్ చూస్తున్నారు కదా సో ఇలా మొత్తం ఆ స్కాఫ్ చుట్టూ తిప్పుతారు ఈ బార్డర్ని మీరు చూసినట్టయితే ప్రింటింగ్ చేసినప్పుడు అది చాలా లైట్గా కనపడుతుంది ఎప్పుడైతే మెల్లమెల్లగా ఆక్సిడైజ్ అవుతూ ఉంటుందో మెల్లమెల్లగా అది డార్క్
ఈ ఆల్ ఓవర్లో కూడా వైట్ బ్లాక్ అవుట్లైన్తో ప్రింట్ చేస్తారు తర్వాత దాని లోపల ఒక రెండు మూడు ఫిల్లింగ్స్ వేస్తారు ఈ ఈ ఫిల్లింగ్స్ వేసిన తర్వాత కూడా క్లాత్ని ప్రాపర్గా డ్రై చేస్తారు ఒక టూ త్రీ డేస్ క్లాత్ ప్రింటింగ్ అయిపోయిన క్లాత్ని కూడా ఎండ్లో వేస్తారు అలా వేసిన క్లాత్ని మనం కృష్ణారి వారికి వాషింగ్కి తీసుకెళ్తాం అనమాట సో ఆ వాషింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ప్రింట్స్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్లోనే అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ ఏమైతే ఫస్ట్ కలర్స్ ఉన్నాయో కొంత ఎక్సెస్ కలర్ అంతా ఆ వాటర్లో వెళ్ళిపోతుంది అండ్ కలర్స్ కొంచెం డెవలప్ అవుతాయి కలంకారీ అంటే ఎప్పుడూ సేమ్ డిజైన్స్ ఉండవు అండి కొత్త కొత్త డిజైన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి పెడంలోనే బ్లాక్ మేకర్స్ ఉన్నారు గంగాధర్ గారు వారి బ్రదర్ నర్సన్న మనకి ఏదైనా కొత్త డిజైన్ కావాలన్నా లేదు ఎవరన్నా బయర్ కొత్త డిజైన్స్ వాళ్ళకి ఏదైనా ఐడియా చెప్పినా కానీ వాళ్ళు బ్లాక్స్ ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ చేసి అది అప్రూవ్ అయిపోయాక కొత్త కొత్త డిజైన్స్ తయారు చేస్తారు మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయండి అవన్నీ బార్డర్స్ కానివ్వండి ఆల్ ఓవర్స్ కానివ్వండి శారీస్కి యూజ్ అయ్యేటట్టు కొన్ని కొన్ని ప్యాటర్న్స్ శారీస్కి యూజ్ అవుతాయి కొన్ని బెడ్షీట్స్కి యూజ్ అవుతాయి సో అలా ప్రతి బ్లాక్కి లైక్ దాని ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది వాషింగ్ ఖచ్చితంగా ఫ్లోయింగ్ వాటర్లోనే జరగాలి సో దట్ మనకి దీని మీద ఉన్న ఎక్సెస్ కలర్స్ వేష ఫేడ్ అవుట్ అయిపోవడానికి అండ్ ఈ కలర్స్ ఉన్న కలర్స్ ప్రాపర్గా డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ వాషింగ్ మనం లోకల్ కెనాల్లో కానీ కృష్ణా రివర్లో కానీ చేస్తాం మనకి కృష్ణా రివర్లో ఉన్న వాటర్లో ఉన్న మినరల్స్ ఈ కలర్స్ ప్రాపర్గా రావడానికి యూజ్ అవుతాయి సో అలా కృష్ణా రివర్కి వాషింగ్కి వెళ్ళి వచ్చిన క్లాత్ని మనం ప్రాపర్గా డ్రై చేసుకుంటామండి ఆ డ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఆ క్లాత్ని బాయిల్ చేస్తాం బాయిల్ చేయడం వల్ల మనకి కలర్స్ ప్రాపర్గా రావడం జరుగుతుంది ఆ బాయిల్ చేయడానికి మనం ఫ్యూయల్గా హస్కిని వాడతాం ఈ రైస్ వేస్ట్ రైస్ వేస్ట్ లైక్ ఊక అంటారు ఇది బర్న్ అయ్యి మనకి ఈ కాపర్ వెసులకి కింద బర్న్ అవుతుంది సో సో దట్ ఆ జనరేట్ చేసిన హీట్లో లైక్ ఈ వాటర్తో కలర్స్ వేసి మనం బాయిల్ చేస్తాం అనమాట ఇది డ్రైడ్ పామో గ్రెనేట్ కాపర్ వేసల్లో బాయిల్ చేస్తేనే మనకి కలర్స్ ప్రాపర్గా వస్తాయండి స్టీల్ కానీ వెయిట్లో బాయిల్ చేసిన ఈ కలర్స్ క్లాత్ రియాక్ట్ అవ్వవు ఎక్కువ అంత నీట్గా సో అందుకనే ఎప్పటి ఎప్పుడైతే లైక్ న్యాచురల్ డైస్ మొత్తం మనం కలర్స్ కాసుకోవడం కానీ ఉండి క్లాత్ బాయిలింగ్ చేసుకోవడం కానీ మొత్తం కాపర్ వేసల్లోనే అయితేనే బెస్ట్ అండి సో ఇలా కాపర్ వేసల్లో బాయిల్ చేసిన ఫ్యాబ్రిక్ అంతా ఇప్పుడే ఒక బ్యాచ్ ఫినిష్ అయింది సో అవంతా అట్లా వదిలేసి దానిలో ఉన్న వాటర్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోయి కొంచెం ఆ క్లాత్ చల్లగా అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తాం ఆ క్లాత్ కొంచెం చల్లబడ్డాక కూల్ వాటర్లో ఒకసారి దాన్ని వాష్ చేసేసి ప్రాపర్గా బయట డ్రై చేసేస్తారండి సో ఇలా డ్రై అయిపోయిన క్లాత్ దాని లోపల సెకండ్ కలర్ ఫిల్లింగ్స్ అవి మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎల్లో కానివ్వండి బ్లూ కానివ్వండి గ్రీన్ కానివ్వండి సో మనకి బాయిలింగ్ అయిపోయి వచ్చేసిన క్లాత్ ఉంటుంది కదండి జనరల్గా ఒక డిజైన్లో ఫైవ్ కలర్స్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి మనం మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ ప్రింట్లో రెండే వేస్తాము మిగతా మూడు కలర్స్ మనం సెకండ్ ప్రింట్లో వేసుకుంటాం అనమాట మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ప్రింట్లో రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ అవుట్లైన్ వేశారు దీని లోపల ఎల్లో బ్లూ పింక్ కలర్ ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నారు అనమాట మీరు అతను చూస్తే అతను బ్లూ కలర్ ఫిల్లింగ్ చేస్తున్నాడు ఎల్లో కలర్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఇలా మిగతా కలర్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ చేసేసి ఎక్కడెక్కడైతే గ్యాప్ ఉన్నాయో ఆ కలర్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసేసి ఫైనల్గా దీన్ని ప్రాపర్గా డ్రై చేసి మన ఈ సెకండ్ ప్రింట్ అయిపోయిన క్లాత్ని మాత్రం మన టబ్స్లోనే వాష్ చేసేసుకోవచ్చు అలా వాష్ చేసేసిన క్లాత్ ప్రాపర్గా ఫోల్డ్ చేసేసి ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉన్నాయా ఎక్కడన్నా స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయా చెక్ చేసుకుని మనం ఇక్కడే ప్యాక్ చేసేసి బండి లెక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దాంట్లో వేసి బుక్ చేస్తాం అనమాట కస్టమర్ సో మనం ఇప్పటి వరకు కరెక్ట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లాత్ చూసాం కదండి ఇది కరెక్ట్గా కాకుండా వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పాను కదా సో ఇవన్నీ ఆ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లాత్లో ఇక్కడ మొత్తం ఫైనల్గా డ్రై అయిపోయిన క్లాత్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేయటము క్వాలిటీ చెక్ చేయటము జరుగుతుంది క్వాలిటీ చెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదే ఈ ప్రొడక్ట్స్ని నీట్గా ప్యాక్ చేసేసి ఇవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి జనరల్గా కరెక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ వేరు వైట్ కలర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం న్యాచురల్ బ్లీచ్ అయిపోయిన క్లాత్ని డైరెక్ట్గా కలర్స్ ప్రింట్ చేసేసి వాషింగ్కి వెళ్ళి వచ్చి లైట్ లైట్గా హాట్ వాటర్లో ట్రీట్ చేసి ఈ ఈ ప్రొడక్ట్స్ తయారవుతాయి ఇవి మోస్ట్లీ అబ్రాడ్కి వెళ్తాయి అండి ఇవి యూఎస్ వెళ్తాయి
సో ఇదండి మా కలంగారి ప్రాసెస్ మీకు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా కలంకారి ప్రాసెస్ ఎక్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తే మేము ఒక ప్లేస్ మిల్ చేసామండి కలంకారి మ్యూజియం అని మేము అక్కడ మన రా మెటీరియల్స్ మనకి అచ్చులు ఏమేమి ఉన్నాయి డిజైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి కలంకారికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కలంకారి మీద పబ్లిష్ అయిన మ్యాగజైన్స్ ఇవన్నీ ఒక ప్లేస్లో పెట్టామండి సో దట్ డిస్ప్లే కోసం అని అండ్ కలంకారి ప్రాసెస్ ఫొటోస్ కూడా మనం అట్లా పైన పెట్టాము సో దట్ జనాలకి విజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కోసం అండి జనాలు ఒక ఒక రోజులో కలంకారి ప్రాసెస్ మొత్తం చూడటం కష్టం అవుతుంది కదా సో వాళ్ళందరి కోసం తెలియాలనే ఉద్దేశంతోనే నాన్నగారు నేను ఈ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసాము సో ఇది దగ్గర దగ్గర మేము ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి కలంకారీ చేస్తున్నామండి మా తాతయ్య గారు ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో పెడనలో కలంకారీ స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పటికీ ఆయన టైంలో తయారైన బ్లాక్ మేము ఇంకా ఇది దాచుకున్నాం పీబీ సు అంటే పిచ్చుక వీరసుబ్బయ్య నైన్ సెవెన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆయన యాక్చువల్లీ ఆయన టైంలో ఆయన బ్లాక్స్ ఇంటి దగ్గరే ఉండి తయారు చేయించుకునేవాళ్ళు ఇది ఆయన టైంలో ఉన్న బ్లాక్ అండి కలంకారి పరిశ్రమ ప్రపంచంగా భారతదేశంలో మన మచిలీపట్నంలో మదర్ ఆఫ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ శ్రీమతి కమలాదేవి చిటోపాధ్యాయ గారు ఇండిపెండెన్స్ స్వాతంత్రం తర్వాత మచిలీపట్నంలో ఒక సొసైటీ ద్వారా స్థాపించారు అక్కడ ఆ సొసైటీ వారు కేవలం గవర్నమెంట్ ఎంపోరెన్స్కే అమ్మేవాళ్ళు ఈ నేపథ్యంలో మా నాన్నగారు కలంకారీ చీరలు కావాలని అడగగా వాళ్ళు సొసైటీ ఎంపోరియంలో కొనుక్కోమని అన్నారు అప్పుడు ఈయన కలంకారీ పరిశ్రమ అంటే ఏంటి దాని మీద కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసుకుని చెన్నై లైబ్రరీలో అక్కడ తిరిగి ఈ పరిశ్రమ మీద కొద్దిగా అవగాహన తెచ్చుకుని తన తోటి పార్ట్నర్స్ తోటి మచిలీపట్నం పక్కన ఒక గ్రామంలో కలంకారి పరిశ్రమ స్థాపించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పార్ట్నర్స్ అంతా విడిపోగా పెడన్ వచ్చింది అప్పుడు పెడన్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో స్టార్ట్ చేశారు డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి ఆ టైంలో ఆయన ఆశయం ఏంటంటే ఈ కళని ప్రపంచ దేశాలకు నేరుగా తన పరిశ్రమ దగ్గర నుంచి విదేశాలకు పంపాలని కోరిక ఈ కలంకారీ పరిశ్రమకి భావితరాలు కందించాలనే లక్ష్యంగా పనిచేసేవాళ్ళు ఆయన ఆ నేపథ్యంలో కుటుంబాన్ని సైతం విస్మరించారు ఆయన దాంట్లో ఈ రోజు ఉన్న టెక్నాలజీ లేకపోవడం కానీ కొరియర్ సర్వీసులు లేకపోవడం కానీ ఆయన వల్ల సాధ్యపడలేదు విదేశీ వ్యాపారం చేయటం ఆయన కోరికని ఎలాగైనా తీర్చాలనే భావంతో నేను పదవ తరగతి వరకు చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత ఆయన ఎనభై ఐదులో కాలం చేశారు ఎలాగైనా చేయాలనే సంకల్పంతో ఆ అప్పుడప్పుడే కొత్తగా దాస్ మోడు విండోస్ కంప్యూటర్ వస్తూ ఉంటే దీనివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పేసి అవి నేర్చుకుంటూ ఈ కలంకారీ రంగుల మీద అనేక పరిశోధనలు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి స్వతహాగా డైరెక్ట్ ఫారిన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ రోజు పెట్టిన మొక్క ఇవాళ మహావృక్షంలాగా అయింది అంటే ఆర్థిక పరంగా కాదు కళపరంగా మా తండ్రి గారు కానీ నా నాన్ను కానీ నా తర్వాత నా కొడుకు కూడా ఇదే వృత్తిలో కొనసాగుతున్నాడు అతను ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసినప్పటికీ తోటి స్నేహితులు విదేశాలు వెళ్ళినప్పటికీ నా అభ్యర్థన మేరకు అతని ఇంట్రెస్ట్కి ఇదే పరిశ్రమలో ఉన్నాడు ఈ కలంకారి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తానికి ఆ రోజుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఇంగ్లీష్ అంత నాలెడ్జ్ లేకపోవటం కారణంగా ఉత్తర ప్రత్యుత్తర ఉత్తరాలు రాయటానికి కానీ ఏమైనా మెయిల్స్ రాయటానికి కానీ నా భార్య చాలా సహకరించింది అలాగే భగవంతుడు దీంతో నా కోసమే పుట్టినట్టు యుఎస్లో మేరీ బర్గటోల్ మల్కహి అని ఒక మహిళ డిజైనర్ కమ్ ఫోటో స్టైలిస్ట్ ఆమె నేను తను ఏదో కథలు రాస్తాను ఫోటోలు తీసుకుంటాను అని చెప్పింది నేను వ్యాపారస్తు రాలను కాదు అని చెప్పింది చెప్పింది తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నేను నీతో పనిచేస్తాను నా కళను తెలియపరచాలి ఇక్కడ అనే ఉద్దేశంతో ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తాం మొదలెట్టాం 
ఇవాళ న్యూయార్క్లో పెద్ద షోరూమ్ పెట్టింది ఆమె గర్వించదగ్గ విషయం ఏంటంటే ఈ నేను పుట్టి పెరిగిన ఈ ఊళ్ళో ఒక పది మందికి ఉపాధి కల్పించటం కాక విదేశంలో సైతం అమెరికాలో అగ్రరాజ్యంలో కూడా ఈ వృత్తి వల్ల ఈ కలంకారీ కళ వల్ల అక్కడ మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఒక పది మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు దీని అంతటికి కారణం మా తల్లిదండ్రులు మా అమ్మగారు కూడా ఆమె జీవితాన్ని చాలా సపోర్ట్గా మా తండ్రికి చాలా సపోర్ట్గా ధైర్యాన్ని ఇచ్చి రంగులు కా కాయటం కానీ అన్నీ చేసేది మా అమ్మగారు ఒకసారి రంగులు కాస్తంటే అల్దీ అని ఉంటుంది ఎల్లో కలరు అవి ఆ బాన పెట్టుకునే సౌకర్యం కూడా సరిగ్గా ఉండేది కాదు రాళ్ళ మీద పెట్టుకుంటే అది గబుక్కుని ఒలిగిపోయి బాగా కాగేది ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే సుమారు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉండే రెండు కాళ్ళ మీద పడి కాలిపోయింది రెండు కాళ్ళు కూడా అలా ఇవాళ మా డ్రీమ్ మా నాన్నగారి డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయింది అలాగే ఈ దేశంలో ఎంత గుర్తింపు ఉందో ఏమో తెలియదు కానీ విదేశాల్లో మాత్రం వోగ్ మ్యాగజైన్ సెల్వెడ్జీ బ్రిటిష్ హోమ్స్ చాలా మ్యాగజైన్స్ దాదాపు ఒక వంద మ్యాగజైన్స్ వరకు మా ప్రోడక్ట్ను పబ్లిష్ చేసి మా స్టోరీలు రాసింది పురాతన కాలంలో ఏదైతే చేశారో గోన పని అని గోన పని అంటే ఇండిగోడ్ అయింది వాటి మీద కూడా పరిశోధన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నాము కేవలం నా కొడుకు ఈ వృత్తిలో కొనసాగుతున్నాను అన్నాడని ఆ కారణం చేస్తే నేను ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఇంత మటికి భారతదేశంలో హ్యాండ్ బ్లాక్ ప్రింటింగ్లో ఎవరు చేయింది ఆ సాహసం చేశాము రెండు వందల ఇరవై మూడు అచ్చులతోటి ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రింట్ చేశాము అది చాలా ఖర్చుతోటి చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని ఇలాగే ముందు ముందు కూడా ఏదో ఒక ప్రయోగాలు చేసి ఈ పరిశ్రమని పాత కలంకారీ మొఘల్ ఎరా ఆ డిజైన్లు కూడా డెవలప్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాము ప్రెడన్ అంటే చేనేతకి ప్రసిద్ధి దాదాపు పదివేలు మొగ్గల దాకా ఉండేవి హ్యాండ్లూమ్ అంటే పెడన మంగళగిరి కంటే పెడనే ప్రాముఖ్యంగా ఉండేది అది దాంట్లో కూడా మా నాన్నగారు చాలా డెవలప్మెంట్ చేయాలనే దీంతో చేత్తో ఉడికే రాటం బదులు మిషన్ పవర్ స్పిన్నింగ్ మిషన్ ఇంట్లో పెట్టుకునే విధంగా అలాంటి తర్వాత షటిల్లో ఉండే బోటు దాని చుడ్డే మిషన్ అవన్నీ తీసుకొచ్చారు అయితే ఇక్కడ ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే ఉత్పత్తిదారుల్లో ఉన్న అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ తోటి ఆ రోజుల్లో సోక రకమైన నూలు వాడటం నాణ్యత లేని నేతలు నేస్తాం నాణ్యత లేని రంగులు అద్దెతాం ఆ పోటీ కారణంగా ఆయన చేనేతను విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు కలంకారీలో కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ ప్రింటింగ్తో వేస్తున్నారు అన్నట్టు జస్ట్ ఒక స్క్రీన్ పెట్టిలా అయితే రోజుకి వెయ్యి మీటర్లు తయారైపోతుంది ముప్పై వేల మీటర్లు మంత్కి చేయగలదు మనం గట్టిగా చేయాలంటే మూడు వేల మీటర్లు అవుద్ది నెల అంతా తర్వాత ఒక సందర్భంలో లేబర్ ఆఫీసర్లు కానివ్వండి లేకపోతే ఎవరన్నా ఏ ఒక రూల్స్ జిఎస్టీ కానివ్వండి ఈ ఈ బాధ అంతా ఎందుకు వదిలేస్తే పోద్ది ఆపేయాల అనే భావన కూడా కలిగిన సందర్భాలు ఉంది కొంతమంది జెన్యున్ అంటే ఈ కళను గుర్తించిన ఐఏఎస్ అధికారులు కానివ్వండి వాళ్ళ మోరల్ సపోర్ట్ తోటి ఇది కంటిన్యూ చేస్తున్నాం నిజంగా మాట చెప్పాలంటే మన భారతదేశంలో ఎంతో కొంత ఐఏఎస్లు అధికారులు వాళ్ళ వల్ల ఐఆర్ఎస్ అధికారులు వాళ్ళ వల్ల కొద్ది కళ బ్రతుకుతుంది కానీ ఇంకెవరు దీన్ని రికగ్నైజ్ చేయలేరు ఇది కళను నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది మీలాంటి యువత ఈ కళ పట్ల అభిమానం చూపిస్తూ ఎంతో కొంత ఆకర్షణలు కష్ట చాలా కష్టపడి దీన్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు మీకు ధన్యవాదాలు